tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa aula de matemática, né? Iniciando com a nossa data de hoje. Rio Negro, 22 de setembro de 2021. Então, 22, o número 22. Vamos aqui colocar dezena e unidade. Né? Vamos lá. O 2 né, representa... Como que a gente vai representar o 2? Duas unidades. E a dezena? Como que a gente vai representar? Dois palitinhos com 10 unidades cada. 10. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dois palitinhos desse inteiro. Cada um com 10 unidades representa duas dezenas. Cada um tem 10. E aqui é a unidade. Cada um tem só dois. Unidade representa um. Né? Então aqui tem duas unidades. 22 de setembro. E que dia da semana é hoje? Hoje é quarta-feira, ó. Qua, quar, tá. Quarta, feira, quarta-feira. Vocês estão vendo aqui, olha, a letrinha Q, né? A letrinha Q. A letrinha Q, vou contar um segredinho para vocês. A letrinha Q, sempre que vocês forem escrever qualquer palavra que comece com a letra Q, ela sempre vai estar tá de mãozinha dada com a letrinha U. Sabem por quê? A letrinha Q, as letras estavam indo numa festa. E a letrinha Q quebrou a perninha. E qual letra que só ajudou a letrinha Q? A letrinha U. Daquele dia em diante... Elas se tornaram melhores amigas e sempre andaram juntas. Então, na quarta, a gente escreve com Q, quatro, ó, quatro. Sempre tá a letrinha aqui, ó, do ladinho da letra U. Outra palavrinha, quadro, ó. Olha lá a letrinha Q, do ladinho da letrinha U. Queijo. Sempre, sempre, sempre a letrinha Q vai estar de mãozinha dada com a letrinha U. Tá certo? Viu? Só mais uma coisinha que a prova já ensinou. Né? Porque a gente sempre está trabalhando matemática, escrita, português. Independente se é aula de matemática, a gente trabalha também a escrita. Né? Então é assim por diante. A gente vai. Então, nós vamos continuar é, aprendendo sobre os sólidos geométricos. A prof. trouxe novamente aqui para vocês, para mostrar os sólidos geométricos. Os sólidos geométricos são figuras, são é, objetos tridimensionais. Né? Então, eles conseguem é, parar em pé ou rolar. E é, eles têm... O porquê que são tridimensionais? Olha só. Porque tem a altura, temos a profundidade e temos também a largura. Por isso que a gente chama de objetos tridimensionais. E temos também as formas geométricas planas, que são elas. O triângulo, né? o círculo, o quadrado... Que tem os quatro lados iguais. E temos também o retângulo. O retângulo cresceu um pouquinho mais de um lado. Por isso que isso deixa ele diferente do quadrado. E, e vocês sabem, agora nós vamos ver quais sólidos geométricos rolam. Hum, será que o bloco retangular rola? Será que ele rola? Será que o cilindro rola? Então, vamos lá me acompanhar. Então, aqui nós temos os 
as figuras geométricas planas, quadrado, retângulo, triângulo e círculo. As figuras geométricas planas, elas são dimensionais, elas não têm elas, é, lados, larguras, elas têm a mesma espessura, né? Então, elas não rolam, elas não, não têm essa a funcionalidade mesmo que, a, que as tridimensionais, que são os blocos, é, figuras geométricas sólidas. Agora, nós temos aqui, a Prof. trouxe algumas formas geométricas. O cilindro, o cubo, o cone, a esfera e a pirâmide também. Agora, qual será dessas formas geométricas sólidas que rolam? Vamos fazer o teste aí com a Prof? Vamos lá! Será que o cilindro vai rolar? Vamos ver! O cilindro rola, sabem por quê? Porque ele, olha, tem a sua forma arredondada. Vamos ver se o cubo rola? Só se a gente der muito, né? O cubo, ele não rola. O cone, se eu soltar aqui, será que ele vai rolar? Olha só! O cone, ele rola. E a pirâmide? Será que a pirâmide rola? Não. Sabem por quê? Porque a base aqui, ó, da pirâmide, ela é quadrada. E a esfera? A esfera todo mundo conhece, né? Será que ela rola? Rola sim. A esfera rola. Mas lá no material de vocês, tá pedindo para vocês fazerem algumas classificações. O que são classificações? Olha só. A prof. vai colocar várias formas geométricas aqui. Algumas iguais, algumas diferentes. E juntos nós vamos classificá-las. Nós podemos classificar por cor, por tamanho, por tipo. Olha só. Nós vamos classificar as figuras quadradas. Quais será delas que são quadradas? Então, nós vamos classificar as figuras quadradas. Retira-se todas as outras e deixa as figuras quadradas. Isso é uma classificação. Mas se eu quiser classificar as figuras quadradas pequenas, quais delas eu tenho que deixar? Só as figuras pequenas. Agora, nós vamos fazer outro, outro tipo de classificação. Vamos classificar somente as formas geométricas da cor vermelha. Então, vamos lá classificar. Essas são as formas geométricas da cor vermelha, porque está pedindo para a gente fazer uma classificação sobre cores. Ah, mas agora eu quero classificar as figuras geométricas do formato do triângulo. Então, eu vou deixar esse triângulo aqui e vou pegar esse triângulo aqui e as outras formas geométricas eu tiro, porque cada um tem um tipo de classificação. Então, lá no material, na apostila de vocês, vai pedir para vocês fazerem algumas classificações. Então, aqui nós temos as, a, os sólidos geométricos. Vamos lá, junto com a prof. escrevendo. Esfé. Esfé. Ra. R. A. Esfé. Aqui nós temos o cubo. Cu. Começa com C. U. Bo. B. O. Cu. Bo. Aqui nós temos o bloco retangular. Bló. 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 B. L. O. Cu. C, O, retangular, R, E, R, E, T, T, N, 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 G, U, G, U, Lá, Lá, bloco retangular. Temos também cilindro, C, L, Lim, N, 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 cilindro, 
D, R, O. Temos também o cor. Co, ne, N, E. Aqui estão tá as, as formas geométricas sólidas que a gente tem mais trabalhado né, nesses últimos dias. A esfera, o cubo, o bloco retangular ou paralelepípedo também, cilindro e o cone. E lá no material de vocês, pedem para vocês fazerem algumas classificações. Então, vocês vão classificar por cor, né? Então, vocês vão lá contar quantos, é, quantos tem de cada cor, de todas as esferas, de todas as formas geométricas lá que tiver na apostila na página 16, vocês vão classificar elas por cor, por cor amarela, vermelho, depois com verde, vocês vão contar quantas azuis tem, é classificação, né? Então, o primeiro pede amarelo, segundo vermelho, só, vão contar só os vermelhos, depois vão contar só os verdes, depois vão contar só os azuis. E daí também pede assim, quantos sólidos tem nos três conjuntos? Quantos sólidos? Então, os sólidos geométricos são todos aqueles que estiverem desenhados assim, mais ou menos parecido que a prof é, desenhou aqui no quadro. Agora, aqueles que estiverem assim, esses aqui, ó, não são sólidos geométricos. É só tá pedindo para desenhar os sólidos geométricos. Tá bom? E aí, esses aqui são figuras geométricas planas, que são círculo, é, quadrado, retângulo e triângulo. Então, vocês vão colocar somente os sólidos geométricos, né? Que são as figuras tridimensionais. Que é a esfera, o cubo, o bloco retangular, cone e o cilindro. E vocês vão fazer essa classificação, vocês vão contar. Daí tem ali a representação. Dezena e unidade. Então, vocês vão colocar bem certinho, vão contar, vão fazer essa contagem com a ajuda de um, de um adulto e vão colocar, fazer as respostas bem certinho, tá certo? Então, vamos lá finalizar com um vídeo para fixar um pouquinho mais nosso conteúdo. Olá, crianças! Hoje nós vamos estudar os sólidos geométricos que rolam e que não rolam. O cubo, a pirâmide, o paralelepípedo e o prisma... Não rolam, porque suas faces são planas. Mas o cilindro e o cone rolam ao mudar de posição. E a esfera sempre rola em qualquer posição. Veja agora alguns objetos que têm o um formato de cilindro e que também rolam. Pilhas, rolo de papel higiênico, latas de refrigerante. Agora vejam objetos que se parecem com cone e que também rolam. Objetos com formato de esfera também rolam. As rodinhas da bicicleta e as bolas. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de matemática. Não esqueçam também de resolver os exercícios do livro nas páginas 55, 56 e 57, tá certo? Agora vamos lá para a nossa aula de Geografia. Então agora na nossa aula de Geografia, o que será que hoje nós vamos trabalhar na aula de Geografia? Alguém tem uma ideia aí? Olha só, em que semana que a gente está comemorando aqui no Brasil? O que vocês acham? O que será que está escrito? Olha só, esse caminhãozinho está carregando alguma coisa. E está carregando uma palavrinha. Semana do... O hum, que será? Olha, quem já sabe ler pode acompanhar a leitura. Semana do... Trânsito. Isso mesmo, do dia 18 de setembro até o dia 25 de setembro, nós comemoramos a Semana Nacional do Trânsito. Mas o que é trânsito? O que será que é trânsito? Vocês sabem o que é trânsito? Vocês sabem contar para a prof? O que é trânsito? Isso mesmo, o trânsito é toda aquela movimentação de carros, de pessoas, de pedestres, de ciclista, 
de motoqueiros andando nas ruas. Isso daí tudo é trânsito. Mas hoje eu trouxe uma historinha para contar para vocês sobre o trânsito. O trânsito no mundinho. Era uma vez um mundinho. Olha só que lindo esse mundinho. Onde viviam muitos homenzinhos. Os homenzinhos circulavam o tempo todo pelo mundinho. Os homenzinhos saíam de suas casas para trabalhar, fazer compras, lavar, fazer pegar seus filhos né, na escola, consultar no médico, dentista, ir à feira, passear com seus cachorrinhos e por muitos outros motivos a gente sai na rua também. Nos finais de semana, os homenzinhos saíam para se divertir, passear, ir ao cinema, ao restaurante, ao teatro, ao parque e viajar também. Com tantos homenzinhos indo e vindo, o trânsito do mundinho ficou complicado. Então, eles decidiram criar algumas regras para que todos seguissem em segurança. E assim, instituir o Código de Trânsito do Mundinho. É um documento que, escre que escreveram as leis de trânsito. Né? Então, todos devemos respeitar. E seguir no dia a dia. Então, assim, ó, todos nós temos regras a ser seguidas, né? Ou em casa, ou na escola, na sociedade. E assim no trânsito também. No trânsito nós também temos algumas regras. A primeira lei, ao sair de sua casa como pedestre ou ciclista, motorista ou passageiro, todo homem deve ter atitudes pacíficas no trânsito. Então, assim, a gente tem que estar... Cuidado! Então, estar no trânsito não é somente quem está dirigindo o motorista, né? Então, são os ciclistas, são as pessoas que circulam também. A segunda lei foi, somos todos responsáveis pela saúde do nosso planeta. Assim, fica proibido também jogar lixo em qualquer espaço público, para evitar a poluição. Poluição da terra, poluição do ar, poluição sonora, que é a poluição dos... Poluição sonora são os barulhos, os sons, né? Dos motores, dos veículos, que devem ser sempre estar regulados. Então, temos que seguir é, algumas regrinhas. A terceira lei é a sinalização do trânsito, que serve para orientar e proteger os homenzinhos. E, portanto, deve ser obedecida. Você já deve ter visto as faixas de pedestres. São faixas brancas pintadas nos asfaltos. Né, para assim dar mais segurança para nós quando estamos andando e precisamos atravessar a rua a gente atravessa sempre na faixa de pedestre e o motorista precisa parar toda vez que ele vê um pedestre mesmo assim nós devemos sempre estar atentos nunca atravessar a rua sem antes olhar para os lados olha só a quarta lei as crianças devem sair de casa somente acompanhada por um adulto. Quando estiverem dentro de um veículo, deve sentar sempre no banco de trás. As crianças também não devem ficar brincando na rua, porque é muito perigoso. A quinta lei, muita atenção ao transporte escolar. As crianças devem usar cinto de segurança, embarcar e desembarcar pelo lado da calçada, né? E se comportar dentro do veículo. Não devemos ficar de bagunça porque o veículo pode é, precisar frear de repente e isso pode causar, né? Um pequenos acidentes para a gente que está dentro do ônibus. A sexta lei, que é a lei de número 6, todos os homens devem respeitar e dar preferência aos portadores de necessidades especiais. Quais são esses portadores de necessidades especiais? Aquelas pessoas que têm dificuldade de andar, as, os cadeirantes, né? Ou que têm alguma deficiência física. Então, devemos sempre respeitar essas pessoas. 
A sétima lei, a lei de número 7, o código de trânsito deve ser cumprido por todos, né? Então, para isso, contamos com o agente de trânsito, que é o guarda também de trânsito, a gente pode chamar assim. É, que é responsável por orientar e corrigir os homenzinhos e assim manter toda a segurança. A lei de número 8 é, ao sair de moto ou bicicleta, todos os homens devem verificar os, o estado desses veículos, né? Olhando principalmente os freios, os pneus e é preciso também ter cuidado ao dirigi-los. O uso do capacete né, é obrigatório e protege as pessoas de, se caso elas se acidentarem ou caírem de moto ou de bicicleta, protege a cabeça delas. A lei de número 9, para dirigir um veículo, todo homenzinho precisa ter carteira de habilitação e, há documento, e o documento do veículo precisa estar em dia. Então, assim como nós, quando nascemos, nós temos um documento, que a gente chama de certidão de nascimento. Né? Então, assim, no, no, quando a gente precisa, é, chega com 18 anos e quer dirigir um veículo, um carro, uma moto, um caminhão, a gente precisa tirar nossa carteira de habilitação, ou podemos chamar também de carteira de motorista. Essa carteira de motorista permite com que a gente possa dirigir o veículo ali que a gente né, foi habilitado. E, e para isso, também precisamos estar com os nossos documentos dos veículos também sempre pagos em dia. E é obrigatório também respeitar os limites de velocidade de cada via, cada rua, né? E usar sempre, que é muito importante. A primeira coisa quando a gente entra dentro do carro, a gente precisa colocar é o cinto de segurança. E quem estiver consumindo também bebida alcoólica ou estiver com sono, não pode dirigir. São essas regrinhas muito importantes. E temos a lei de número 10. Para garantir a paz no trânsito, os homenzinhos devem respeitar uns aos outros. Não importa a sua posição social, econômica, cultural, nem etnia e nem religião. Então todos devemos respeitar igualmente uns aos outros. Os hom o homenzinho que desobedecer qualquer uma das regrinhas, das leis, será multado e pode até perder o direito de dirigir. Né? E o veículo também pode ser preso. E viva a vida! Todos respeitando uns aos outros no trânsito, né? Para viver em paz e sem acidentes. Os homenzinhos do mundinho reconheceram a importância de respeitar e cumprir todas essas regrinhas de trânsito. E fim da história. Por isso que a prof colocou, né? Fez uma ilustração aqui no quadro para tornar esse aprendizado mais significativo. Então aqui nós temos... Uma simulação do trânsito, a prof fez o caminhão, o caminhão está andando pela rua, aqui temos a rua, temos também a faixa de pedestre. Olha só que interessante, crianças, nós estamos trabalhando forma geométrica lá em matemática, né? E olha só, olha só aqui no trânsito, a faixa de pedestre tem formato, olha, de um retângulo. Tângulo. Viu só como as formas geométricas estão presentes em todos os lugares? E também no trânsito nós temos o semáforo. O semáforo tem as cores aqui. ó. Então aqui as cores indicam quando os carros ou os pedestres devem parar ou seguir. Por exemplo, se acender a luz vermelha, o que, que os veículos... E as pessoas têm que fazer parar. O vermelho significa pare. E o amarelo? Quem sabe? O amarelo significa atenção. Atenção, porque vai mudar de cor aqui já. Atenção. E o verde? O verde significa siga. 
o semáforo ele serve para poder é, melhorar o trânsito, né? Então, assim, ele libera um pouco para os veículos, um, pro, um pouco para as pessoas passarem e atravessar as ruas. E sempre de forma segura. A gente precisa sempre atravessar em cima da faixa de pedestre. E lá na apostila de vocês, na página 17, tem algumas atividades e alguns exercícios sobre a semana do trânsito. Então, vocês vão ter que colocar ali, vão ter que responder com a ajuda do adulto. Tem também a imagem de um menininho que está atravessando a rua. Será que esse menininho que está aí no material de vocês, na página 17, está atravessando a rua de forma correta? O que vocês acham, crianças? E o carro que está parado, ele está parado corretamente? Porque nós temos algumas placas de trânsito que também servem para nos orientar. Vamos lá? Então, vocês já devem ter visto essa placa em algum lugar. Ela significa pare. Então, nós devemos parar né, e olhar para ver se não está vindo carro, pessoas, pedestres, ciclistas, tá certo? Vocês já devem ter visto. No bairro de vocês, deve ter sim é, placas de sinalização. São muito importantes para o trânsito. Aqui o semáforo, como a prof. já mostrou para vocês, com as cores vermelha, que é pare, o amarelo, que é atenção, o verde, que daí a gente pode seguir. Daí vai. E essa placa? Vocês já viram? O que será que essa placa quer indicar? Quem já percebeu a lombada que tem nas ruas? Uma pequena elevação. Essa lombada significa que todos os motoristas que passarem pela aquela rua precisam reduzir a velocidade do carro. Então, já um pouco antes de chegar na lombada, já tem uma placa indicando para o motorista. Mais à frente, você vai encontrar uma lombada. E essa placa aqui? Significa que o pedestre precisa respeitar a faixa ao atravessar a Rua. E essa placa aqui com a letra E, o que será que significa? Sabe o que significa? Aqui você pode parar o seu carro, aqui você pode estacionar. E se você encontrar uma placa com a letra E e a letra X, né? Assim, um X em cima da letra E, significa que ali é proibido parar e estacionar. Na última folha, como anexos, foi um alfabeto móvel, onde vocês precisam construir palavras. Então, lá na apostila de vocês, tem algumas palavras que vocês precisam retirar dessas palavras ou, e formar outras palavras. Então, o que, que vocês vão fazer? Vão recortar todas as letrinhas do alfabeto móvel e vão montar a palavrinha trânsito. Olha só. Trânsito, que começa com a letra T, isso mesmo. Então vocês vão montar a palavrinha trânsito com o alfabeto móvel e com essas letrinhas que vocês formaram a palavrinha trânsito, vocês vão ter que montar outras palavras, tá certo? O que será que outras palavras nós podemos formar com essas letras aqui? Olha só, se eu pegar a letra o e a letra I. Oi! Isso, essa palavrinha oi. E também temos a palavrinha pedestre. Pedestre. Vocês vão escrever a palavrinha pedestre lá com o alfabeto móvel, brincar com as letrinhas. E o que será que eu posso tirar daqui dessa palavrinha, outra palavrinha? Hum, vou dar uma dica. A escrita 3. O T, o R, E e o S. E a palavrinha pedestre começa com a letra P. E também tem a palavrinha sinaleiro. Si, na, lei, ro. Que palavrinha eu posso formar com a palavra sinaleiro? Olha só, sinaleiro começa com a letrinha S. Hum, olha só, sinal. E assim vocês podem formar outras palavrinhas brincando com o alfabeto móvel. 
Então, nossa aula de matemática e geografia de hoje seria isso, crianças. Até mais!